。大家注意了，以后刮下来的茄子皮可千万不要扔掉了，它可是个宝贝来着。我外婆常说，茄子的全身都是宝，把它和红糖搭配在一起，有你想象不到的效果和作用，不得不佩服老一辈人留下来的智慧和结晶。它能够帮你解决很多朋友的大烦恼，小食材大大的作用。好处真的是拿钱都买不到，学会了之后比你中五百万彩票还更值。好了，接下来就把老祖宗留下来的传统方法，毫无保留地分享给大家，一起跟着我的镜头，具体来看看捐魔力是怎么做的吧。茄子是一种一年四季都可以吃到的蔬菜，也深受大家的喜欢，尤其是烧烤摊上的烤茄子，那是相当的受欢迎。经常做饭买菜的朋友就知道，其实茄子有两种，一种是稍微圆一点的，而另一种则是比较长的。把它们两者放在丝瓜上面一起对比一下，就有很明显的区，颜色也有所不同。今天我选用的是一个紫皮，稍微圆一点的茄子，把它放入盆中，然后再往里面加入一勺清水，把它的表皮打湿一下，接着再往上面加入多一点的食用盐，最后再下手把茄子的表皮搓洗干净。大家都知道，茄子是生长在泥土里面的。在整个生长的过程中，风吹雨晒，难免会沾染到一些灰尘和杂质，而食盐具有比较粗的颗粒性，而且还能起到一个杀菌的作用，可以利用它的摩擦能力，把茄子的表皮搓洗干净，这样吃着也比较放心健康。有路俗话是这样说的：“病从口入”，所以吃的东西一定要把它清洗得干干净净。搓洗好之后，我们再用流动的清水把茄子上面的盐分以及残留的脏东西冲洗干净。像我这样清洗过后的茄子表皮，不干净都难，所以说大家可以大胆放心的使用了。就算你拿望远镜来看，我都不怕，表面清洗的光滑又明亮。接下来我们再用刮皮器把茄子的外皮刮下来。在生活中，我相信有百分之九十九的人都是把茄子皮刮掉之后直接扔掉了。殊不知，茄子皮的营养价值和作用是非常高的。从小，我外婆就告诉我，茄子的全身上下都是宝。从那之后，我家的茄子皮再也没有扔掉了，都是把它留起来，像今天这样子和红糖搭配起来煮水喝。切下来的茄子肉也不要扔掉了，可以把它切成长条或者是片，用它来炒肉末，那是非常的好吃又下饭。还有一种做法是蒸着吃，或者把茄子和豆角切好之后，放油锅里面炸一下再炒。这个做法，我个人觉得是最好吃的。接着，我们再把刮下来的茄子皮用剪刀剪成小段，这样既能方便出味，也能使里面的营养成分更好的释放出来。全部剪好之后，先放一旁备用。而红糖也是我们生活中比较常见的一种食材，像平时煮粥或者是做包子、馒头。糕点、点心之类的都会用到它，它能给食物增加营养和口感。我们女性朋友每个月都有那么几天，可以放上几个红枣，用它来泡水喝，对身体的好处是特别多的。再准备一小块红糖，把它掰成小块，放入茄子皮的碗中，这样红糖就融化的更快一些。不掰也可以，然后再往里面加入适量的纯净水，水的量加满一碗就差不多了。接着再用勺子搅拌一下，把所有食材充分的搅拌均匀，使茄子皮均匀的被清水给浸泡着。亲爱的家人们，如果你手机还有电的话，不妨动动您发财的小手，帮捐魔力点个免费的小红心吧！非常感谢您的支持与鼓励，每天都会更新一道不一样的美食视频，希望能给你的生活带来不一样的惊喜和收获。接下来起锅，锅中加入多一点的清水，然后再放入蒸架。再把准备好的食材放在蒸架上面，接着给它盖上盖子，开大火让它煮开。水开之后，再转动小火，给它蒸上二十分钟左右，把红糖蒸至融化，使茄子皮里面的营养成分充分的蒸出来，这样它的效果和作用才更加的显著。二十分钟之后，我们再打开盖子，哇，好香哦！一股热气腾腾的茄子清香味扑鼻而来。满屋飘香，这时的红糖也已经全部的煮至融化了，充分的溶解在水中了。茄子皮由之前的紫色也变得更淡了，就证明里面的营养成分已经充分的释放出来了。碗中的汤水也比之前浓稠多了，光看着颜色就知道非常的好喝，红彤彤的。说实话，我想都不敢想，茄子皮竟然能和红糖一起煮水喝，老一辈人留下来的智慧和结晶真的是太厉害了。
，再用夹子小心的把它取出来，放在钉板上，稍微放凉之后，就可以美美的开喝了。里面的残渣也可以用筷子控水把它夹出来，喝里面的汤水就可以了。嫌麻烦的朋友也可以不夹，直接用嘴巴对着碗，大口大口的喝汤水也行。这样做的茄子皮煮红糖水做法虽然简单。可它的作用却一点都不简单，好处是你想象不到的，真的拿钱都买不到。而且它的口感喝起来也是甜甜的，既有红糖的甜味，还有茄子的清香，喝下去的每一口都别有一番风味，就像初恋般的感觉一样，甜甜蜜蜜的。当你坚持一段时间之后，就会有你意想不到的效果和惊喜。不得不佩服老祖宗留下来的传统方法。从小我外婆就告诉我，茄子的全身都是宝，以后刮下来的茄子皮。可千万不要扔掉了，学会像我这样做，到时候你会提着大猪蹄子来感谢我。好了，今天的视频就分享到这里了，点击我的头像可以看到更多的美食视频，我们下个视频见了。